அனைவருக்கும் வணக்கம் இது பிகின் ஸ்டடிஸ் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு முதல் பாடம் அணிகள் மற்றும் அணிக்கோவைகள் அல்லது மேட்ரிக்ஸ் அண்ட் டிடர்மினன்ஸ் இதில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா பயிற்சி ஒன்று புள்ளி ஆறு அல்லது எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஓகேவா இதில் உள்ள மொத கணக்கை தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் கணக்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்துடலாம் இந்த இருக்கு பயிற்சி ஒன்று புள்ளி ஆறு ஃபஸ்ட்டு கணக்கை பாருங்கள் பின்வரும் சமன்பாடுகளின் தொகுப்பு ஒருங்கமைவு உடையதா என்பதை ஆராய்க ஒருங்கமைவு உடையதாயின் அவற்றை தீர்க்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒருங்கமைவு இந்த தொகுப்பெல்லாம் ஒருங்கமை உடையதா அப்படின்னு நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும் ஒருங்கமை உடையதா அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சோன்னா அதை வந்து தீர்க்கணும் அதாவது எக்ஸ் ஒய் இசடை வந்து கண்டுபிடிக்கணும் இந்த நாலாவது கணக்கு எப்படி செய்யலாம் இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் இங்கே பாருங்கள் மொதல் இதில் நாலாவது கணக்கில் இருக்க மூணு சமன்பாடு ஓகேவா எழுதியிருக்கேன் இதில் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா மதிப்பிட வேண்டிய மாறிகளின் எண்ணிக்கை ஓகேவா மாறிகள் மொதல் என்னென்னு நம்மளுக்கு தெரியணும் எக்ஸ் ஒய் இசட் தான் அந்த மாறிகள் அப்போ மொத்தம் மாறிகளின் எண்ணிக்கை என்னதுன்னு பார்த்தோன்னா மூணு ஓகேவா அடுத்து நம்ம அணி வடிவம் இந்த தொகுப்போட அணி வடிவம் என்னென்னா ஏ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பி இந்த தொ சமன்பாடு தொகுப்புலேருந்து ஏ என்ன எக்ஸ் என்ன பி என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஏங்கிறது என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த எக்ஸ் ஒய் இசட் இந்த மாறிகளுக்கு முன்னாடி உள்ள கெழு தான் அப்போ மொதல் சமன்பாட்டிலேருந்து ரெண்டு மைனஸ் ஒன்று ஒன்று அடுத்து ரெண்டாவது சமன்பாட்டிலேருந்து ஆறு மூணு மைனஸ் மூணு ஓகேவா அடுத்து மூணு மூணாவது சமன்பாட்டிலேருந்து நாலு மைனஸ் ரெண்டு ப்ளஸ் ரெண்டு ஓகேவா இதான் வந்துட்டு ஏ எக்ஸ் என்னதுன்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த மாறிகள் தான் அப்போ எக்ஸ் ஒய் இசட் அடுத்து பி என்னது அப்படின்னா இந்த மூணு சமன்பாடில் இருக்க இந்த ஈக்குவலுக்கு இந்த சைடு இருக்க நம்பர்ஸ் மாறிலி ஓகேவா ரெண்டு ஆறு நாலு ஓகேவா இப்போ நம்ம கேஸை நீக்கல் முறையை பயன்படுத்தி தான் இதை செய்ய போகிறோம் அப்போ நம்ம எப்படி செய்யணும் ஏ பார் பி அப்படின்னு நான் எடுக்கணும் ஏங்கிறத முதல் நம்ம எழுதிக்கணும் அடுத்து பார் போட்டு பி எழுதணும் பி என்னதுன்னு பாருங்கள் ரெண்டு ஆறு நாலு ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா நம்ம ஏற்படி வரையிறதுக்கு மாற்றணும் முதல் இந்த ரெண்டு எப்படி நம்ம ஜீரோ கொண்டு வர்றதுன்னு பார்த்தோன்னா நம்ம ஆர் டூ அப்படியே வச்சுக்கிறோம் இது ரெண்டு தானே இதை வந்து நம்ம மூணாவில் பிரிக்கினா நம்மளுக்கு ஆறுன்னு கிடச்சிரும் அப்போ ஆறு ஒன்றை மூணாவில் பிரிக்கி இதில் வந்து கழிச்சிடலாம் அதே மாதிரி ஆர் த்ரீயை நம்ம அப்படியே வச்சுக்கிறோம் ரெண்டை வந்துட்டு ரெண்டால் பெருக்குனா நாலுன்னு வரும் கழித்தோன்னா ஜீரோ ஆயிரும் அப்போ ஆறு ஒன்று ரெண்டால் பெருக்கி கழிக்க போகிறோம் ஓகேவா இதை வந்து நம்ம சைடில் பண்ணலாம் ஆர் டூ பாருங்கள் ஆறு மைனஸ் மூணு மூணு ஆறு அடுத்து ஆறு ஒன்று மூணால் பெருக்கி எழுதணும் மூவிரண்ட் ஆறு மை மைனஸ் ஒன்று இன்ட்டு மூணு மைனஸ் மூணு ஓர் மூணு மூணு இரு மூணு ஆறு ஓகேவா இதை நம்ம கழிச்சோன் கழிச்சோன்னா எல்லாமே ஒரே நம்பராக தான் இருக்குது கழிச்சோன்னா எல்லாமே ஜீரோ தான் ஓகேவா அப்போ நம்ம எழுதிக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஆர் ஒன்றை நம்ம எதுவும் பண்ணலை அதை அப்படியே எழுதிக்கிறோம் ஆர் டூவை நம்ம கண்டுபிடிச்சது எல்லாமே ஜீரோ அதை எழுதிட்டோம் அடுத்து அதே மாதிரி பாருங்கள் ஆர் த்ரீயை அப்படியே எழுதுகிறோம் நாலு மைனஸ் ரெண்டு ரெண்டு நாலு ஆர் ஒன்றை ரெண்டால் பெருக்கி எழுதணும் ரெண்டு ரெண்டா நாலு மைனஸ் ஒன்று இன்ட்டு ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டு ஓரன் ரெண்டு ரெண்டு ரெண்டா நாலு ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் இதே நம்ம கழிக்கணும் எல்லாமே ஒரே நம்பராக தான் இருக்குது அப்போ எல்லாத்தையும் கழித்தாலும் நம்மளுக்கு ஜீரோ தான் ஓகேவா இந்த ரெண்டும் ஒரே நம்பர்ஸ் தானே அப்போ ஜீரோ தான் ஓகே அப்போ பாருங்கள் நம்ம எல்லாமே ஜீரோ நந்துருச்சு ஏற்படி வடிவத்துக்கு மாற்றிட்டோம் நம்ம அணி தரம் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா இந்த ஏக்கு மட்டும் இதான ஏ ஏக்கு மட்டும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு அணி தரம் பார்த்தோன்னா எத்தனை அப்பூச்ச நிறை இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் ஒரு அப்பூச்ச நிறை தான் இருக்குது அப்போ இது வந்துட்டு ஒன்று அதே மாதிரி ரூ ஆஃப் ஏ பார் பி கண்டுபிடிக்கிறோம் அது என்னென்னு பாருங்கள் இது ஃபுல்லாக அப்படின்னா எத்தனை இருக்குதுன்னு பாருங்கள் எத்தனை அப்பூச்ச நிறை இருக்குன்னா ஒன்று இது ஒன்று தான் ரெண்டுமே எப்படி இருக்குது ஈக்குவலாக இருக்குது அப்போ ரூ ஆஃப் ஏவும் ரூ ஆஃப் ஏ பார் பியும் எப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஈக்குவலாக இருக்குது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்னா ஒன்று இந்த ஒன்றையும் நம்ம மாறிகளின் எண்ணிக்கையும் பார்க்கணும் மாறிகளின் எண்ணிக்கை எத்தனை மூணு மூணை விட ஒன்று கம்மியாக இருக்குது 
இப்போ இந்த ரெண்டு ஈக்குவலாக இருக்கனால தொகுப்பு வந்துட்டு ஒருங்கமைவு உடையது ஓகேவா அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு இது வந்து கம்மியாக இருக்குது ஒன்றை விட அப்போ எண்ணற்ற தீர்வுகள் வந்துட்டு கிடைக்கும் அந்த தீர்வுகளை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பாருங்கள் இந்த ஏற்படி வடிவத்தில் உள்ள அந்த அணியிலேருந்து நம்ம சமன்பாடு ஃபஸ்ட்டு உருவாக்கணும் இதுலேருந்து நம்ம எப்படி சமன்பாடு உருவாக்குறதுன்னு பாருங்கள் இது எக்ஸோட கிலு இது ஒய்யோட கிலு இது இசோட கிலு இது வந்துட்டு ஈக்குவலுக்கு அந்த சைடு இருக்க நான் மாறிலி நம்பர் ஓகேவா அப்போ ரெண்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட் ஈக்குவல் டு ரெண்டு இதுதான் மொதல் சமன்பாடு ரெண்டாவது சமன்பாடில் இருந்துனா ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஜீரோ மூணாவது சமன்பாடுலேயும் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது வந்துட்டு கரெக்டு தான் ஆனால் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஜீரோ கரெக்டு தான் ஆனால் இதிலேருந்து நம்மளால் சமன்பாடு அதாவது எக்ஸ்ஒய் இசட் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியாது இந்த ஒரு இதில் இருந்து தான் நம்மளால் வந்துட்டு கண்டுபிடிக்க முடியும் இங்கே பாருங்கள் ஒரே ஒரு சமன்பாடு தான் இருக்குது ஆனால் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய மாறிகள் எவ்வளோன்னு பாருங்கள் மூணு இது அப்படி கண்டுபிடிக்க முடியாது அதனால் நம்ம ரெண்டு இதுக்கு வந்துட்டு நம்மளாக ஒரு இதை வந்துட்டு எடுத்துக்கணும் அதாவது தன்னிச்சையான ஒரு மையன் எடுக்கணும் பேராமீட்டர் ஓகேவா சாரா மாறி ஒய்க்கு வந்துட்டு நம்ம எஸ்ஸுனோ இசட்டுக்கு வந்துட்டு டி அப்படின்னு நம்மளாக தன்னிச்சை மையனாக எடுத்துக்கிடுவோம் ஓகேவா அப்போ என்னென்னு பாருங்கள் இந்த மொதல் சமன்பாட்டில் நம்ம போடணும் ரெண்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒய்க்கு பதில் நம்ம எஸ்ன்னு போடணும் அதே மாதிரி இசட்டுக்கு பதில் டீன்னு போடணும் ப்ளஸ் டி ஈக்குவல் டு டூ ஓகேவா இதிலேருந்து நம்ம எக்ஸை கண்டுபிடிக்கணும் ரெண்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே வந்து ரெண்டுன்னு இருக்கு இந்த மைனஸ் எஸ் இங்கிட்டு போகும்போது ப்ளஸ் எஸ் டி இங்கிட்டு போகும்போதில் மைனஸ் டி அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ரெண்டு வந்துட்டு இங்கிட்டு வரும்போதில் ஒன்று பை ரெண்டு அப்படின்னு வரும் அப்போ பாருங்கள் ரெண்டு ப்ளஸ் எஸ் மைனஸ் டி இதுதான் வந்துட்டு எக்ஸ் ஓகேவா என்னென்னு பாருங்கள் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று பை ரெண்டு நம்ம வந்துட்டு மொதல் இந்த தன்னிச்சையான மையன் எழுதணும் எஸ் மைனஸ் டி ப்ளஸ் டூ ஓகேவா இதுதான் வந்துட்டு எக்ஸு ஒய்ங்கிறது நம்ம என்ன எடுத்தோம் எஸ்ஸு இசடுங்கிறது என்னென்னா டி ஓகேவா இதுதான் வந்துட்டு நம்மளோட தீர்வு இங்கே பாருங்கள் ரெண்டு நம்மளுக்கு தன்னிச்சையான மையன் இருக்குது இது வந்துட்டு சாரா மாறி அதாவது பேராமீட்டர்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் அப்போ ரெண்டு சாரா மாறி இருக்கோ அப்போ இந்த தீர்வு வந்துட்டு இரு சாரா மாறி குடும்ப தீர்வுகள் ஓகேவா இதில் வந்துட்டு நம்ம என்ன எக்ஸ் எஸ் எஸ்ஸுக்கு பதிலே இசடுக்கு பதிலே நம்ம என்னனாலும் போட்டு நம்ம நிறைய தீர்வுகளை வந்துட்டு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஓகேவா அந்த தீர்வுகள்லாம் இரு சாரா மாறி குடும்ப தீர்வுகள் ஓகேவா இதுதான் வந்துட்டு ஆன்சர் அதுவும் இல்லாமல் எண்ணற்ற தீர்வுகள் அப்படின்னு நம்ம ஃபஸ்ட்டு எழுதியிருக்கணும் ஓகே இதுவும் நம்ம புக் ஆன்சரும் கரெக்டாக நம்ம ஃபஸ்ட்டு செக் செக் பண்ணிடலாம் இந்த அறுக்கு பயிற்சி ஒன்று புள்ளி ஆறு இதில் நாலாவது கணக்கை பார்த்தீங்கன்னா என்ன போட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் எக்ஸ் வந்துட்டு ஒன்று பை ரெண்டு இன்ட்டு எஸ் மைனஸ் டி ப்ளஸ் டூ ஒய் வந்துட்டு எஸ் இசட் ஈக்குவல் டு ஒன்று மற்றும் எஸ்ஸும் டீயும் பிலாங்ஸ் டு ஆர் ஓகேவா நம்மளோட ஆன்சரும் அதே தான் இந்த அறுக்கு நம்மளும் அதே தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் எஸ்ஸும் டீ வந்துட்டு தன்னிச்சையான மையன் மையன் அப்படின்னா என்னது ஆர் ரியல் நம்பர்ஸ் ஓகேவா அப்போ எஸ்ஸும் டீயும் பிலாங்ஸ் டு ஆர் ஓகேவா இதை நம்ம வந்துட்டு எழுதிக்கணும் புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ